ಚಾನಲ್ ಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆ್ಯಪ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಝೂಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಪಾಠ ಬೋಧನ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ವಿಫುಲವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಝೂಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಝೂಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಎಮ್ ಬಿಗಳಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಈಗ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಜಾಯಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದು ಸಾಕು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದಂಥವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದ ನಂತರ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಐ ಎಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಝೂಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾಗ ಅವರ ಜೂಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು
ಮೊನ್ನೆದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಡಿಯೋ ಚ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂಥ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫೋಟೋ ನೇಮ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಈ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಇದೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ನೀವೇನೇನು ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ
ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪುನಃ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪುನಃ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೂ ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೈವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಲೀವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಲೆಸನನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದದಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಎ ಜಾಯ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಚರ್ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯ್ನ್ ವಿತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಸೊ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ಎಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಟೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ